Tervetuloa tämän kertaisen videon pariin. Täällä on Blind Channel yhtiö Joel ja Joonas. Tänään me mennään Internet Undercoveriin. Eli katsotaan mitä kaikkea kommentteja jätket on saanut YouTubessa, Jodelissa, Instagramissa, TikTokissa. Vastataan näihin. Kun esimerkiksi Jodelissa oli, että laittakaa Yleäkselle toiveita, että saadaan Blind Channelin jätket Tommi Mannisen kanssa Yleäks kanavalle joka toteutuu nyt tänne. Itse luin vaan sieltä, että ihmiset sekotti Alfa Tommin ja Yleäksän Tommin. Kumpi on Alfa Tommi? No mitä, että sä oot myös Alfa Tommi, niin tota, se on ihan ok. Ja sä, pistä kanava tilaukseen, niin et missä on näitä videoita jatkossakaan. <laughs> Jos pojat, pojat tuossa kryy olis koiria, niin mitä rotuja ne ois porkois puhdeli. <laughs> Joo, olis tuli sekään meidän huski. Itse asiassa kyllä, mä oon kuullut tosta ennenkin, johtuu varmaan mun silmistä, mutta siis... No on kyllä joo, ja kyllä mä allekirjoitan ton puudelikommentin niin ehdottomasti. Sitten täällä lukee vielä, että mun mielestä Jonas olisi kyllä joka paikka häseltävä ja kaikkia rakastava Labradorin nauta. Ja sitten varmasti ehdottomasti meidän rumpali Tommi olisi semmoinen niin valtava tanskan dogi, joka... Alfa. Kyllä. Alfa. Se on, niin kuin, se on niin selkeä, ihan selkeä. Joel does a better job with makeup than me. Ei pidä paikkansa. No, ei, ei, ihan rehellisesti ei kyllä pidäkään. Me äsken tuossa vedettiin, niin, meillä oli kol, 30 sekkaa aikaa ennen kuin Tommi sanoi, että nyt jätkät tulkaa ja niin tässä on tulos. Tää on ihan hirveä. Esimerkiksi kun sulla maalattiin koko käsi, niin siis niin siisti kun se oli, niin varmaan sulla oli päiviä, kun sä mietit, että miksi tää piti aloittaa. Että vois vaan niin laittaa yhtenäiset teepaidat päälle ja lavalle ja show käyntiin. Kyllä me mietin sitä monesti, kun me tehtiin se joku kevään aikana, kesän aikana yhteensä joku varmaan. 19 kertaa, että ei tätä jaksa enää. Siksi me permanentti. Mahtava päätös! <laughs> Kyllä. Well, it should be a host for, uh, of a podcast or, some, or something. That would be awesome. But also Alex's voice is uh, really calming and nice to hear on my opinion. Siis mun mielestä tää on silleen, että moni on sanonut, että meidän pitäisi aloittaa joku podcast. Niin se on itse asiassa oikeesti aika hauska idea. Tota, niin siitä voisi tulla jopa ihan niin viihdyttävä. Niin Jos se ei saisi käsitellä violent popia tai blind channelia tai musiikkia, niin mitä teidän podcasti käsitteli? No ainakin minun ja Joelin podcasti käsitteli ehdottomasti jotain f 1 moottori Meillä on nyt mitään muuta katsottu kuin tää F1-videoita. Ja Netflixistä on tää taistelupaalupaikasta katsottu moneen otteeseen. Miettikää, että me ollaan joskus sit niin vanhoja, että muistellaan haikeudella tätä BC Boomin haippia, niin kuin meidän mummot muistelee nyt dingoa. En, must, musta tuntuu, että joku muukin on kerännyt verrata tota, että meininki ainakin mikä nyt täällä Suomen maalla on varsinkin nyt ollut niin nuorison keskuudessa, niin kyllä tässä jotain tuommoista dingomaniaa saattaisi olla niin käynnissä, en mä tiedä mitä sanoa jo. En mä, mun on vaikea kuvitella itseäni jonain, niin kuin, tiedät sä. Niin paneuman. Niin. <laughs> Toivotaan, että se siis... helpompi kuvitella haskina itse. Niin. <laughs> niin, siis se on paljon parempi. Mä oon mieluummin haski. Nuori nipa. Nuori haski. Mistä te veikkaatte, että tämä kaikki niin johtuu, että, että on tullut tämmöinen niin klikki teidän ja tämän fani kuin näiden, näiden ihmisten väliin? Mulla on siis mulla on teoria, mulla on Titanikin Jack-teoria, mä kerron tämän nyt. Eli siis tämä sama pätee siis ihastumistilanteeseen, koska Titanikissahan on siis se jäpä, joka on siis liipattu ja sen pitäisi olla se mimmika ja siis se olisi vähän niin kuin päätetty, että se pitäisi olla niin. No Euroviisussa on tosi paljon tosi siis liipattuja artisteja, mutta se tiedät, niin että käy yhtään silleen niin aitoja. Mut sit sinne tulee semmonen autenttinen, tiedät, semmonen renttupoika, joka on tässä tulossa Blind Channel. Ja yhtäkkiä se renttupoika varastaa kaikkien sydämet, koska se on niin autenttinen ja aito, niin sä et voi olla vastustamatta sitä. Et siis jotenkin se niinku, mun mielestä se teoria pätee meidän bändiin, että se on niin jotenkin autenttista, niin sen takia ylikkää. Ei me olla niinku yritetty esittää mitään liian viileitä, vaan me ollaan todettu, että meidät apinoina astettu, apinoina pidetään ja apinoina myydään, niin miksi me, miksi me, miksi me sitä niinku peiteltäis kellekään? Tota, niin tota, mm. Ehkä siinä on jotain, jotain juu, ja ollaan me mun mielestä ihan hyviä. You're not just totally the little pro figure of in this band. No, itse asiassa minähän olen toiseksi vanhin tässä bändissä, mutta no joo. Oot sä enemmän sitten isähahmo vai jo niin? Ei se kyllä sitä ole. Mä en sano, että mä oon isähahmo, mutta mä oon semmonen niinku outo serkku enemmän. Joo, se on just se sama. I love how they're super badass on stage, but here and in interviews they're complete dorks. Exactly, that's exactly true, that's what it is. Mut, mut sehän tässä on kans ehkä semmoinen niin hieno kontrasti, että tota, me pystytään lavalla hoitaa homma sille ja ihmiset viihtyy ja me viihdytään, meillä on hauskaa, mutta sitten kun me ollaan täällä, niin sit se lähtee se homma ihan lapasesta. Mut sekin on nimenomaan se, että edelleen viihtyy ja on hauskaa. Nimenomaan. Uh, amazing, but why did the number four appear in the end? Tää on siis teidän uusimmalta musiikkivideolta, Balboasta, ihan viimeisiltä sekunteilta. Ja tää jatkuu, kun pohditaan, että miksi siellä on nelonen lopussa. Että viittaukset tää ensi vuoden neljänteen albumiin. Aa, aika Ei, siis, aika toi oli siis, toi oli vahinko. Toi oli vahinko, koska siis tää, tää tota, tyyppi, joka tän edas ja, ja se firma, joka tän teki, niin ne, ne vaan siis laittoi sen loppuun. Sen. Se voisi olla näin. Joten me voidaan nyt päättää, että 
It's a teaser. Taikuri yllättyi itse. <laughs> Valboa biisihan on niinku vahva viittaus Sylvester Stallone luomaan Rocky Valboa haamoa. Ikoniseen nyrkkeilijään sieltä jostain 80-luvulta elokuvien sankari, jossa siis niinku aina sieltä alta vastaa asemasta niin paljon kuin se on hakataankin maahan. Niin sä nouset uudestaan ja sä nouset uudestaan. Ja tässähän nyt voi aika niinku suoraan eikä vaan rivien välistä lukea, että tässä on varmaan niinku aika henkilökohtainen kappale Flying Channelille. On joo, todellakin. Kyllähän siis niinku Rocky Balboa on mun mielestä silleen hienoa, että se on niinku jotenkin ruumiillistanut sen alta vastaan yhden silleen fyysisestikin. Niin ehkä tässä silleen, niin miten tätä voisi pelata niin meihin on just se, että tota, meidät on käytännössä aika monta kertaa lyöty kanveesiin ja sitten me ollaan miettinyt, että onko tässä nyt niin mitään järkeä, mutta sitten joka kerta siellä ollaan tultu ylös ja keksitty taas jotain uusi juttuja ja sitten lopulta homma meni siihen pisteeseen, että me oltiin yhtäkkiä Euroviisussa ja sitten nyt me ollaan tässä. Tähän voisi joku sanoa, että tähän Mannisen soovalle se niin kuin piikka. Kyllä, Ei, siis, että mä... Euroviisusta siis, aina tänne. Siis tää on se niin kuin... Mihin mä aina halusin, niin täällä löytyy nyt näköjään vauva.fi-sivustolta. Nyt kun tää kerran alkoi jo, niin kertokaapa teidän mielestä järjestyksessä vaikka kolme parhaan näköistä BCn poista. Täällä on Joel OFC, <tos> Aleksi ja Olli. Mä oon nyt kyllä ihan helkkarin katkera tästä kommentista. Joel on ihana, tietääkö kukaan, onko se vielä Tinderissä? En ole, poistin sen, koska tota, julkisuus ahdistuu. Siinä saitte sen kaikki, jotka epäilet. Teistä on tullut eräänlaisia seksisymboleita kanssa tässä kuukausi. No ei vain minun silmissäni, vaan luin kommentit internetistä. Kiitos Tommi. <laughs> niin, tota, sehän ei voi olla ainoastaan niinku positiivinen juttu, vaikka se sitä niinku on lähtökohtaisesti. Ni, niin onko se enemmän taakka vai ihana juttu? Kyllä se välillä on, siis kun lukee jotain Instagram DM, niin kyllä se välillä tulee semmoinen olo niistä niinku äänestä törryistä, että niinku, okei, okay, tätä mä en ehkä tarvinnut, tai niistä kuvista, mitä mä saan. En me, mä en ole itse, tai meillä itse pidetty itseämme ehkä hirveän viettävinä koskaan, mutta... Mä, mä en niinku henkilökohtaisesti pahastu, niin pahastu, jos joku laittaa jotain viestiä, mutta tietenkin siinä vaiheessa, jos sä kävelet tuolla jossain kaupungilla, ja sitten joku, joku niin sanotusti tarrautuu suhun ilman lupaa, ja sä oot, jatkat kävelemistä, ja tulee niinku koskettelemaan ilman lupaa, niin mun se pätee ihan niinku samalla miehiin, että tota, kyllä mekin ollaan jouduttu semmoista kokemaan, että ei sekään välttämättä ole ihan fine. <tos> Ehkä kannattaa pysyä siellä häissä, ei meni hienoja tyyppiä. Niin, se, se on niinku tasa yksi päivä ja sit se on niinku maitojunalla takas kirkkoon. Nimesin mun food babyn Joeliina, Joonastiina, Aleksandra, Olliina, Moilanen, Lalliksi. Tuo porasta hämmennyn, että onko vähän väärä kanavalla, kun tää oli ihan niinku joku rahva kanava. <tos> Mä luin, joku oli nimennyt äh, lapsensa mun mukaan. No siis, niin. Mä olin silleen, siis siinä kohtaa mä olisin, että okei, että niinku, nice. Ei hyvä nimihän se on siis. Oh. Mut se oli, se oli siisti, minkä mä luin, että meillä oli tossa niinku kesällä niinku oma keikka. Headline keikka tuolla olisiko ollut Oulussa. Siellä kesken keikan niinku, oli ollut vissi niin kova meininki, että oli lapsi syntynytkin ja alkanut syntymään kesken keikan. Se on blind cell baby niinku. Mut samalla keikalla jollakin oli vissiin murtunut myös jotain luita, mutta se, se kertoo vaan sitä kohdasta. Ei ollut sama rauha. Että voi... <laughs> no ihan hirveä, joo joo. Tommi, ulos. Mä huomasin nyt Instagramista, että te koetatte saada siis itsensä Sylvester Stallonen huomioon myös Valboa kappaleella. Käykää täkäämässä Sylvester Stallonen. Siellä on ohjeet kaikki Blind Channelin Instagram-kuvassa. Kyllä. Mut miten tämä projekti etenee tällä hetkellä? Voi kuulla, siis toi on niin, toi on niin korkealentoinen idea, että siis tota, jos nyt ollaan ihan reellisiä, niin tää on niin crazy idea, että on pakko yrittää, että pakko kokeilla mitä tästä tulee. Sitten me kuvattiin se video tuolla meidän vikalla keikalla, me postattiin se ja tehtiin se. Meillä olisi yli 4000 niin jakoa sille jutulle. Ja siellä oli itse asiassa Sylvester Stallonen se kauppa, se, niin kuin, sen Joo. official kauppa oli kattomia jotain storeja. Eli toivoa on, mutta me ymmärretään, että se jäbä on oikeasti maailman tunnetuimpia näyttelijöitä. Ja tää on niin utopistinen idea, että se onnistumisprosentti on alle yksi. Siis, siis mä vaan odotan sitä kommenttia, kun tulee Sylvester Stallonen, tota, niinku Rage-kommentti silleen, että what the heck is this? <laughs> Mikä tää juttu on silleen, että... Stop for his back. <laughs> Mut se riittää mulle. Se riittää. Jos me saatiin Mark Shinora reagoimaan Darkseidiin, niin okei, okay, tää on vähän vielä korkeammalla, mutta me yritetään. Katsotaan miten käy. Tärkeintä on yrittää aina, muista kaapset sen. Blind Channel, kiitoksia, että ehditte Yle X-Feetin sohvalle vieraaksi. Tämä oli toivottu video, pistää alle kommentteja, miten jätket pärjäs, käy pistää jätkille lisää kommenttia. Tuonne niin saadaan lisää kommenttia, näytellä tehdään lisää näitä videoita, nähdään ensi kerralla myös sun kanssa. Hei ja palataan, morjens! Morjens.